ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕ ಲಲಾಟಪಟಲೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಲೆ ಕೌಸ್ತುಭಂ ನಾಸಾಗ್ರೆ ನವಮೌಕ್ತಿ ಕರತಲೆ ವೇಣು ಕರೇ ಕಂಕಣ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹರಿಚಂದನ ಸುಲಲಿತ ಕಂಠೆ ಚ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವೇಷ್ಟಿ ವಿಜಯತೆ ಗೋಪಾಲಚೂಡಾಮಣಿ ವಂಶೀ ವಿಭೂಷಿತಕರವನೀರದಾಭಾತ್ ಪೀತಾಂಬರಾದರುಣಬಿಂಬಫಲಾಧರೋಷ್ಠಾ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಸುಂದರ ಮುಖಾಧರ ಬಿಂದ ನೇತ್ರ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಸುಂದರ ಮುಖಾಧರ ಬಿಂದ ನೇತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂ ಕಿಮಿ ತತ್ವಮಹಂ ನ ಜಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂ ಕಿಮಿ ತತ್ವಮಹಂ ನ ಜಾನೆ ಭುವನ ಕೋಶ ವರ್ಣನ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದು ನಂತರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೇನೂ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ ರೂಪವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ವರಿಯುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು ಆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೋಗುವಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗವೇ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವಸ್ತುವಾಗೇ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಿದರೆ ವಸ್ತುವಾಗೇ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಅನಂತ ತತ್ವ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಬೆರಳು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಡು ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಳು ಇದು ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಹತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡುವಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿ ಪ ಪೃಥ್ವಿ ನೋಡಿ ಸಮುದ್ರಗಳು ಪರ್ವತಗಳು ಕಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಎನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನಂತ ರೂಪವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಾದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಾದಿಗಳು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಕಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಂಡಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ
ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಬೇಡಿ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದರೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಸಹಸ್ರ ಶೇರುಷ ಪುರುಷ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆನೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ವೇದದಲ್ಲಿವೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿವೆ ಭಗವತದಲ್ಲಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವದ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅನಂತ ರೂಪ ಅನಂತ ಕೈಗಳು ಅನಂತ ಕಿವಿಗಳು ಅನಂತ ತಲೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗಳು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ತಲೆಗಳು ಯಾರಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ತಲೆಗಳು ಈಗ ಇದು ವಿಶ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸುಲಭ ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವತೋ ಗುಣಮಯೇ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪೇ ಆವೇಶಿ ತಮ್ಮನ ಈ ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಆ ಭಗವದ್ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏಕಾ ಏಕಾಗ್ರತದಿಂದ ಭಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ನಾನೂ ಅಲ್ಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡುವ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೋ ಅಗುಣ ಅಗು ಅಗುಣೇಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕ ಮೊದಲು ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥೂಲನಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡು ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅನಂತ ಪ್ರಾಣ ಅದೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಗುಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಆ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಹಧಾರ್ಣಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಂದರೆ ಯೋಚನಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಜೀವರ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ದೇವತರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಖಂಡವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಸಿರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದ ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟಿರುವವನೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಋಷಿಗಳು ದೇವತರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವನು ಕೊನೆಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಉಸಿರು ಸೇರಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾನು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಿವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವೋ ಸಮಷ್ಟಿಯೂ ಹಾಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಅನಂತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವರೆಗೂ ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏ ಏನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಕುಳಿತಿದೆಯೋ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಏನೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇರೆ
ನೋಡಿ ಎರಡು ಬಗೆ ಅವತಾರ ಇದೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಅವತಾರ ಸಮಷ್ಟಿ ಅವತಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಟ ಇದೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿವು ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನಾನೇ ಎಲ್ಲರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆ ಅರಿವು ಅರಿವಿನ ರೂಪವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ನೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೇನೋ ಅಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲನೆಯ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಮತದ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಹೌದು ನಂಬಬೇಕು ಆಸ್ತಿಕರಾಗಬೇಕು ನಾಸ್ತಿಕರು ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಏಕಪ್ಪ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಸ್ತಿಕ ನಾಸ್ತಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ತಿಕ ನಾಸ್ತಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡದೇ ಇರುವ ಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರುವ ಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾರೋ ಇನ್ನೂ ಯಾರೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೋಡು ನೀವು ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವು ಒಂದು ಒಂದು ಹೂವು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗೂ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮರ ಆಗಿ ನೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ನೋಡಿದೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರ ಮರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಾಡಾಗಿ ನೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಮನುಷ್ಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕಾಡಾಗಿ ನೋಡುವಕ್ಕಿಂತ ಮರ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಬೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಾಗಿ ಒಂದು ಎಲೆ ಒಂದು ಹೂವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದು ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಲೌಕಿಕ ಅಲ್ಲ ಆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಲೆನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡು ಎಲೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಎಲೆ ತಾನು ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಆ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡು ಬೆರಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡು ಬೆರಳು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಡ ಬೆರಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕೈ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಎಲೆಗಳು ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕೊಂಬೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕಾಡು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾಶ ಸಮುದ್ರ ಈಗ ನೋಡು ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಎಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಎಲೆ ನೀವು ಎಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಣ್ಣು ನೋಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇವರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಇನ್ನು ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ ಪಂಚಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಡೀ
ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ಹಾಗೆ ಇರುವೆ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆ ಮರ ದೊಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಲಮರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆ ಏನಂತ ಅದು ಏನು ಏನನಿಸುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣವಾಗಿದ್ದೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆ ಎಲೆ ನೋಡಬೇಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೋಲನ ಅಂತ ಇದು ಸ್ಥೂಲ ದರ್ಶನ ಪರಮಾತ್ಮದ ಸ್ಥೂಲ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂದು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನೋಡುವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇನೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಟ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಏನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ನಿಗೂಢ ತತ್ವ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಬಹುದು ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿಸಿ ತೋರು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪರ್ವತಗಳು ನದಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನುಡಿದ ನಂತರ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಏನೋ ಇದೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಏನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ನೋಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಜಡ ವಸ್ತುವ ಜಡ ವಸ್ತು ಮಾಡ್ತದ ಏನಾದರೂ ಜಡ ವಸ್ತುಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಮರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆಯೋ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಬಿಸಾಕಿದೆಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ನಾಸ್ತಿಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಭಗವಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವುದೋ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಟಕದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಖಂಡ ಅನಂತವಾದದ್ದು ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಾವು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡುವವನ ಬುದ್ಧಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನೋಡುವವನ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು ಇದು ವಸ್ತು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಪೆನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಬಹುದು ಪೇಪರ್ ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ನೋಡುವ ವಸ್ತುವೇ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಕನ್ನೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡುವ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳುವ ಕಿವೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಟ್ಟುವ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯವೇ ಮುಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕೈ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನಡೆಯುವ ಕಾಲೆ ಮು ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಅನಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ವ್ಯಾಪಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತೀವಪ್ಪ ಈ ಅನಂತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಡೆದು 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 ಕಾಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ನೋಡ್ತಾ 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 ಗಮನಿಸ್ತಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಈ ನೋಡುವವನೇ ಸಣ್ಣ ಅನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಇದೇ
ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಲೋಟ ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಎತ್ತಿರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀರು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿರ ಲೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿರ ಲೀಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಏನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಲರಾಶಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ ಆಯಿತು ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಲರಾಶಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ದ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಹಾಕಿದ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಹಾಕಿದ ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಲೀಟರೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಂತ ಜಲರಾಶಿ ಅನಂತ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದರೂ ಲೀಟರೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದರೂ ಲೀಟರೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾಸ್ತಿಕನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅನೇಕ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೊಡ್ಡ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವುದೆಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಮೊದಲು ಆ ನಾವು ಯಾವ ಅಳತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಲೀಟರು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಡು ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆಗಳೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಳತೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಳತೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಅಳತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲವೇ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೈ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಕೈ ಒಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೋ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನೇ ನೋಡು ನೋಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೋಡುವ ಸರಿಯಾದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕು ಗುರುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಇದೇನು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತು ಲೌಕಿಕ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಇದೆ ನೋಡುವುದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಲೌಕಿಕ ಅನಿಸಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡು ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಆಸ್ತಿಕರು ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪ ತಕ್ಕದ್ದು ಎದುರಾಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂದರೆ ಅನೇಕ ಲೋಕಗಳು ಮೇಲಿನ ಏಳು ಲೋಕಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಏಳು ಲೋಕಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳಿವೆ ಒಂದು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದೇ ವರ್ಷ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂತೆ ಭೂಲೋಕನೇ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯವರೆಗೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದು ಶುರು ಮಾಡಿ
ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಭೂಮಿ ಇರುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಂಬುದ್ವೀಪ ಜಂಬುದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೋಯನ್ ದ್ವೀಪ ಕೊಬಲಯ ಕಮಲ ಕೋಶ ಅಭ್ಯಂತರ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗು ಅಂದರೆ ಏನದು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕಮಲ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಿಯುತ ಯೋಜನ ವಿಶಾಲ ನೀತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಷ್ಟು ಅದಿರುತ್ತದಂತೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಸಮವರ್ತುಲ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಗೋಲಾಕಾರ ಯಥಾ ಪುಷ್ಕರ ಪತ್ರಂ ಕಮಲ ಪತ್ರ ಹೇಗೆ ಗೋಲಾಕಾರ ಇರುತ್ತದೋ ಇದು ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಇದು ಪದ್ ಇದು ಯಸ್ಮಿನ್ ನವ ವರ್ಷಾಣಿ ಜಂಬುದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿವೆ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ ನವವರ್ಷ ನವ ನವಯೋಜನ ಸಹಸ್ರ ಯಾಮಾನ್ ಯಾಮಾನಿ ಅಷ್ಟಭಿರ್ ಮರ್ಯಾದಾಗಿರ್ಬಿಹಿ ಸುವಿಭಕ್ತಾನಿ ಭವಂತಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ ಪ ಷೋಡಶ ಸಹಸ್ರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಗಳೇ ಒಂದೆರಡು ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನವವರ್ಷ ನವವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭರತವರ್ಷ ಎಂದು ಒಂದಿದೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವ ಭರತವರ್ಷ ಭರತಖಂಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಭರತಖಂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಭರತಖಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಈ ಬರ್ಮಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಕಾಲದ ಭರತ ಖಂಡ ಭರತ ಖಂಡ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭರತವರ್ಷ ಭರತಖಂಡೆ ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಭರತವರ್ಷ ಯಾವುದು ಭರತವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಭರತವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಭರತವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪುರಾಣ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಭರತವರ್ಷನೇ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದರು ನಂತರ ಜನರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ಈಗ ನೇಟಿವ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಅಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಮೆರಿಕರು ಮೂಲವಾಸಿಗಳು ಆ ಮೂಲವಾಸಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೆಲವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಇರುವವರನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಡವ್ ಬರೋದೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಬಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನಿದೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಗ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಪೂರ್ತಿ ಭೂ ಭೂಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಗಳು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಲಕ್ಷಗಳು ಅದು ತುಂಬ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅವರು ಜನರ ಈಗಲೂ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಆ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವೇ ಮಯ ಎಂದು ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಯ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಮಯಾಸುರ ಎಂದು ಬಂದು ಅವರು ಮಯಸಭ ಕಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಆ ದೇಶದವನು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ನಡೆಯಿತು 
ಈ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದನಾವಶ್ಯಕ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೋರು ಆಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಇಲಾವೃತ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ತು ಭಗವಾನ್ ಭವಭವ ಪುಮಾನ್ ಈ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾಗಿರುವ ಅಖಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಗೆ ಬಗೆ ನಾಮಗಳಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಈಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಿಳರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅವರು ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಭಗವಾನ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು ಭಗವಾನ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು ಗಾಡ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಇದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿವೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ರೈಸ್ತು ಮತ ಅಲ್ಲದ ಮತಗಳಿವೆ ಆ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಆರಾಧನಾ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಏನೋ ಮಂದಿರಗಳು ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರು ನೀವು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕರ್ತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೆಸರಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ ಅವರ ರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನೋ ರೂಪ ಇರುತ್ತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅವರು ಏನೋ ಹೆಸರು ಏನೋ ರೂಪ ಇಡ್ತಾನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಹತ್ತಾರು ಹೆಸರುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಸರೇ ಅದೇ ಅಖಂಡ ಅನಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ನಾವು ನಮಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇಲಾವೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅನ್ಯಾಸ್ತತ್ರ ನಿರ್ವಶಂತಿ ಭವಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವಾನಿ ಭವಾನಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಆ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಶಾಪ ನಿಮಿತ್ತ ಜ್ಞೋಯ ಪ್ರವೇಕ್ಷತ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವಸ್ತತ್ತ ಪಶ್ಚಾತ್ ವಕ್ಷಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪುರುಷರು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಭವಾನಿ ನಾಥೈ ಸ್ತ್ರೀಗುಣಾಬ್ಧೈ ಸ್ತ್ರೀಗುಣಾರ್ಬುಧೈ ಸಹಸ್ರೈ ಅವರುದ್ಯಮಾನೋ ಭಗವತಶ್ಚತುರ್ಮೂರ್ತೆ ಮಹಾಪುರುಷಸ ಮಹಾಪುರುಷ ನಾಲ್ಕು ಆಕಾರಗಳು ಮೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ತುರಿಯಾಂ ತಾಮಸಿ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕಾರಕನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪ ಸ್ಥಿತಿರೂಪ ಲಯರೂಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರೂಪ ಇಂಥ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಸಂಜ್ಞಾಂ ಆತ್ಮಸಮಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಸನ್ನಿಧಾಪ್ಯ ಯುಧ ಗುಣನ್ ಭವ ಉಪ ಸೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಯಾವ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎರಡನೇದು ಬರೋಣ ಎರಡನೇದು ಭದ್ರಾಶ್ವ ಅಲ್ಲವೇ ಈಗ ಸಾಕು ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಣನ ಆ ಮುಂದಿನದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾಶ್ವ ಭದ್ರಾಶ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ಭೂಗೋಳಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದದಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ವೃತ್ತ ವೃತ್ತ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದದು ಇನ್ನೊಂದು 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 ಹೀಗೆ 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 ಇಲಾವೃತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅದರ ಒಳಗೆ ಭದ್ರಾಶ್ವ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹರಿವರ್ಷ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದು ಭರತ ವರ್ಷ ಭರತ ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಭರತ ವರ್ಷ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಮರವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಂ
ಆ ಹಸುರ ಹಸುರರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಸುರ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಆದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಕ್ತ ಅವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ವ್ಯವಧಾನಾನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸಹ ತದ್ ತದ್ವರ್ಷ ಪುರುಷೈ ರೂಪಾಸ್ತೆ ಇದಂ ಚೋದಾಹರಂತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಉಪಾಸನ ಅವರು ಭಕ್ತರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ಹರಿವರ್ಷ ಎಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿರುವರು ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಖಲ ಪ್ರಸಿದತಾಂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಖವಾಗಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖನುಭವ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಿದೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಖಲ ಪ್ರಸಿದತಾಂ ದುರ್ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜನರಾಗಲಿ ಸಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಧ್ಯಾಯಂತು ಭೂತಾನೆ ಶಿವಂ ಮಿಥೋದಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿದಿಂದ ಜೀವಿಸಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಹರಿವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಖಲ ಪ್ರಸಿದತಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತು ಭೂತಾನಿ ಶಿವಂ ಮಿಥೋದಿಯ ಮನಸ್ಚ ಭದ್ರಂ ಭಜತಾದ ಭಜತಾದ ದೋಕ್ಷಜೆ ಆವೇಶತಾಂ ನೋ ಮತಿರಪ್ಯ ಹೈತುಕಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅಹೈತುಕ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಭಾವದಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೋಕಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿರುವರು ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹರಿ ರಿಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿ ರಿಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಶರೀರಿಣಾಂ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತರು ಭಗವತ್ಯ ಕಿಂಚನ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೋ ಸರ್ವೈರ್ ಗುಣಸ್ತತ್ರ ಸಮಾಸತೆ ಸುರಾಹ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತರು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾರೆ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವತರು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾರೆ ಹರಾವ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಕುತೋ ಮಹದ್ಗುಣ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗದಿದ್ದರೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ವಿನಯ ಬರುತ್ತದೆ ವಿನಯಶೀಲನಿಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತನಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬರಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೋರಥೇನ ಸತಿ ಮನೋರಥೇನ ಸತಿ ಧಾವತೋ ಬಹಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತದ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಹರಿರ್ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾದ್ ಶರೀರಿ ನಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನೇ ಜಶಾಣ ಮಿವತೋ ಯಮೀಪ್ಸಿತಂ ಹಿತ್ವಾ ಮಹಂಸ್ತನ್ ಯದಿ ಸಜ್ಜತೆ ಗೃಹೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂದು ಅಲ್ಪ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೇ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ತದಾ ಮಹತ್ವಂ ವಯಸ ದಂಪತಿ ನಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವನ್ ಹಿತ್ವಾ ಗೃಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಕ್ರವಾಲಂ ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೃಸಿಂಹ ಪಾದಂ ಭಜತಾ ಕುತೋ ಭಯಂ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಚರಣಗಳನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೋ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಭಯವನ್ನು ದುಃಖರಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹರಿವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಏನು ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನವವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲಾವೃತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಭದ್ರಾಶ್ವ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನೋಡು ಹರಿವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕೇತುಮಾಳ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೆ ಅದು ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೆಲವು ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಉದ್ದ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನ
स एक ये वे तरता मिथो भयम नईवात्मला अबाध दि मन्यते परम आ भगवंत अनुग्रह सिद्ध नमें यहा विषय हदरक भय इश्चिंत निर्भय मत्प्राप्त ये जे सन् सुरासुरादयस्तप्यंत उग्रम तप ऐंद्रिय ये धय ऋते भगवत्दप भगवत्द पारायण अन्नमां विदंत्य हम तदया तो आ भगवंत चरण बिटु नमें बेरे यू इलायता इन केतुमाल बरता रम्यक वर्ष मत्स्यवतार अल मत्स्यवतारे साकु या तुम ईवे श्लोक मंत्र है और अंतर्बिश्च किल लोक अरे भगवंत हो रे ताने नोड़े इंडोनेशिया इनो यो दुड दुड मंदिर हिंदूर और पूजा पद्धति आचार नोड़े नमगिंत चेन आचरता नमेंगे वदेशी बुद्धि इंग्ली मीडियम बंद नम बुद्धि हालांकि हब्बू चेनकोल्ता के द्वीपे अल नोड़े एस्टेस्ट कुटुबे एलू हिंदू और आचार पद्धति चेना नड़ीत आगे अनेक द्वीप अलैल इवे इतचे गाता है बोलो सुलभव आगता है पूर्वकालो यो हमें हे हम आगे आलू भगवद भक्त नर हिण्मय वर्ष इन इन हिण्मय वर्ष हिण्मय वर्ष कूर्मतार कूर्मतारूर्म रूप भगवंत आराधस्तार अली यस्मिन्न संख्येय विशेष नाम रूप कृत कविभि कलते यमे आगदी अनेक रूप आराधने अन उत्तर कुरशु उत्तर कुर वंश इधे उत्तर कुर वर्ष आ उत्तर कुर वंश यज्ञपुरुष वराह रूपन यज्ञपुरुषन आराधने द्रव्यक्रिया वैयक्रिया हेत्वनयेश कर्तुर्माया गुण बरिये अल अन्वीक्ष अल भगवंत स्वरूप अभी वर्णन में साको बिड़ो मुं हो किंपुर या भारत वर्ष की बड़ा भारत वर्ष तुम चेन मिखदा बेग बेग मुगस किंपुरुष वर्ष किंपुरुष वर्ष इधर एंटने नर भारत वर्ष इली भगवंत आदिपुरुषम रामचंद्रन पूजिस्तार अल किंपुरुष रामचंद्र त चरण सन्नी कर्षाभिता परम भगवत हनुमान और चरणवे निकुती हनुमत भक्त हनुमद भक्तन हनुमान सह किंपुरुष रविरत रवि अत भक्ति रूपास्ते भक्त आर्षिशेणेन सह गंधर्वैरनुगीयम परम कल्याणी भर्तृवत्कथा समश्रुणोति सयं चेदंगायत भगवंत रामकथा निरंतर केल्तानते इनबरी हेकोड़ताे अलीर भक्तर अब किंपुरुष वर्ष अल राम भक्त रामन पूजा प्रत्यक् प्रशात समधि सदिया सदियोब इन मर्त्यवतारस्वी मर्त्य शिषण इन नोड़ प्रत्यक् प्रश मर्त्यवतारस्थ मनुष्य भगवंत राम रूप रामचंद्रन रूप मनुष्य रूपर बंद मनुष्य शिक्षण उपदेश आदर्श स्थापी मनुष्य रूप धरी मनुष्य आदर्शवा हीगे जीवस हीगि ताय ते मतु क्यागम भक्तर तम पत्नी एल जो प्रीति मत दुष्टर शिक्षा मनुष्य है रामचंद्रन अवतरदे मर्त्यवतारस्व मर्त्य शिषण यु चेन मतु रक्षोवधाय इवन केवल विभो नोड़ केवल राक्षस संवरदे अल मनुष्य सज्जन हेगी उपदेश आदर्शव स्थापित रामचंद्रन अवतार वायत श्लोक चेन प्रत्यक् प्रशात सुधियोपलंबन यनाम रूप निरहम प्रपद्ये मर्त्यवतारस्वी मर्त्य शिषण रक्षोवधाय न केवल विभो कुतोन्यता सैदर मत स्व आत्मन सीताकृता व्यसनाश्वर से सीतकोस्क रामचंद्र पाप एस्ट कष्ट ऐके तर मेले तन निक जनर मेले एस्ु प्रीति रामचंद्रन सीतकोस्क कष्टो राक्षस संहारमी मत सी सीत वापस कर्क बंद न जन्म नून महतो न सौभगम नवांग न बुद्धि नाकृति स्थिशु दोष हेतु अद्विद 
ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಂದರೆ ಜನ್ಮ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಸಂಪದ ಬಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ತೈರ್ಯದ್ವಿ ಸೃಷ್ಟಾನ ಪಿಯನೋವನ ಉಕಸಶ್ಚಕಾರ ಸಖ್ಯ ಪಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ರಜ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಅವರ ನೋಡಿ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸ ಲೌಕಿಕ ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಯಾರನ್ನು ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾಡು ಜನರವರೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವರು ಕಾಡು ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞಗಳು ಪೂಜೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಸದ್ಗುಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಹನುಮಂತ ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳು ಅಂಗದಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲವೇ ನ ಜನ್ಮ ನೂ ನಮ್ಮ ಮಹತೋ ನ ಸೌಭಗಂ ನ ವಾಂಗ್ ನ ಬುದ್ಧಿರ್ನ ಕೃತೋ ಕೃತೋಸ್ತೋಷಿತ ಹೇತು ತೈರ್ಯದ್ವಿ ಸೃಷ್ಟಾನ ಪಿನೋವ ನ ಉಕಸಹ ಅವರು ವನೌಕಸಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಡು ಜನರು ಚಕಾರ ಸಖ್ಯೆ ಬತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ರಜ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಅವರು ಮಿತ್ರನೇ ಆಗಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಿತ್ರನಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅತಿ ಸುಲಭ ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಇರಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಪೂಜೆಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೌಲಭ್ಯ ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಹೇಳಲ್ಲ ಸುರಸುರೋ ವ್ಯಾಪ್ಯತ ಅಥವಾ ನರೋ ನರ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಯಸ್ಸು ಕೃತಜ್ಞ ಮುತ್ತಮಂ ಭಜೇತ ರಾಮಂ ಅಸುರವೇ ಆಗಲಿ ವಿಭೀಷಣನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಅವರು ಅಸುರರೇ ಆಗಬಹುದು ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಬಹುದು ಕೋತಿಗಳೇ ಆಗಬಹುದು ಯಾ ಗುಹ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಗುಹನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಶಬರಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆ ಋಷಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಡಿಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುವವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲದವನ್ನು ನೋಡಿ ಗುಹ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲವೇ ಆ ಏನು ನಾವ ಓಡಿ ಓಡಿಸುವನು ದಾಟಿಸುವನು ಗಂಗಾ ನದಿ ದಾಟಿಸಿದ್ದನು ಆ ಗುಹವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಶಬರಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೇನು ಸುಗ್ರೀವ ಹನುಮದಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾಡು ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ವಿಭೀಷಣಾದಿ ರಾಕ್ಷಸ ವಂಶರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಜಾತಿ ನೋಡಲ್ಲ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತ ನೋಡಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಧನ ನೋಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಸುರೋ ಸುರೋ ವಾಪ್ಯಥವಾ ನರೋ ನರ ಅವರು ಸುರ ಆಗಲಿ ಹಸುರ ಆಗಲಿ ವಾನರ ಆಗಲಿ ನರ ಆಗಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುರ ಹಸುರೋ ವಾಪ್ಯಥವಾ ನರೋ ನರ ವಾನರಾಗಲಿ ನರ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಯಸ್ ಸುಕೃತಜ್ಞ ಸುಕೃತಜ್ಞ ಉತ್ತಮಂ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದ್ದರೆ ಭಜೇತ ರಾಮಂ ಮನು ಜಾಕೃತಿ ಹರಿಂ ಯವುತ್ತರ ಅನಯತ್ ಯವುತ್ತರ ಅನಯತ್ ಕೋಸಲಾನ್ ವಿಧಂ ಇತಿ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕೋತಿಗಳು ಕಾಡು ಜನರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಇವರನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದನಂತೆ ಅದೇ ಸುರಾಸುರೋ ವಾಪ್ಯಥವಾ ನರೋ ನರ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಯಸ್ ಕೃತಜ್ಞ ಮುತ್ತಮಂ ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರ ನ ವೈಸ ಆತ್ಮಾತ್ಮ ಭತಾಂ ಸುಹೃತ್ತಮ ಸಕ್ತಸ್ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ನ ಸ್ತ್ರೀಕೃತಂಕಶ್ಮಲಮಶ್ನು ವೀತ ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚಾಪಿ ವಿಹಾತು ಮರ್ಹತಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಭಾರತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಭಾರತ ವರ್ಷೇ ಭಗವನ್ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರಾ
ನಾಮಸ್ಮರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಪಾಂತ ಮುಪಚಿತ ಧರ್ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಭರತ ಖಂಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಭರತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸಮುದ್ರ ಹೇಳಬಹುದಾ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಲವಣ ಸಮುದ್ರವೇ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಭಾಗವೆಲ್ಲ ಭರತ ವರ್ಷ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಆಫ್ರಿಕಾಕಿದೆ ಇವರು ಐರೋಪಾಕಿದೆ ಈವನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕಿದೆ ಚೈನಾಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಜಪಾನ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಲವಣ ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಲವಣ ನೀರಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಭರತ ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಭರತ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬರೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭರತ ಖಂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭರತ ವರ್ಷ ಭರತ ಖಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭರತ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭೂಭಾಗ ಭರತ ಖಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಷ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಹೆಸರು ಮರೆತು ಹೋದರೆ ಏಕೆ ಜನರು ಅಂದರೆ ಭೂಭಾಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಈಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾ ಇರುವ ಭೂಭಾಗಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಹೋಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಭೂಭಾಗಗಳು ಕೆಲವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭೂಭಾಗಗಳು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಹಿಂದಿನ ಭೂಭಾಗಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಹೊಸದು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದೇ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ಬದುಕಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿಯಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶ ಬದುಕಿದೆ ಮುಳುಗಲಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಭೂಭಾಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸಮೇತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೊಸ ಭೂಭಾಗಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅದರಿಂದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದೇ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬದುಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಇದು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಆಗಲಿ ಈ ಅರುಣ ಅರುಣಾಚಲ ಅರುಣಾಚಲವನ್ನು ಆ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭೂಗರ್ಭ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಭೂಭಾಗ ಆ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಕ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದರ ಮೇಲೆ ಪದರ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಳೆದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಅರುಣಾಚಲ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು ಭಾರತ ದೇಶ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಪರ್ವತಗಳೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಭರತ ಖಂಡ ಮಿಕ್ಕದು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹೆಸರುಗಳೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಭೂಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹತ್ತಿರ ಈ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಮಾರಿಕಾ ಖಂಡ ಎಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂಭಾಗ ಇತ್ತಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು ಎಲ್ಲೋ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡೇ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮುದ್ರನೇ ಸಮುದ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಐ ತಿಂಕ್ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪದು ಒಂದು ಭೂಭಾಗ ಇತ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಭೂಭಾಗಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವೇನು ಭರತ ವರ್ಷ ಇದು ಮಾತ್ರ ಭರತ ಖಂಡ ಹೀಗೆ ತಿ
ಏನು ಸರಿತ್ ಶೈಲಾಹ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ವತಗಳಿವೆ ಯಾವುದು ಬಹು ಮಲಯ ಪರ್ವತ ಮಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮ ಮಲಯ ಮಂಗಲಪ್ರಸ್ಥ ಮೈನಾಕ ತ್ರಿಕೂಟ ಋಷಭ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತ ಕೂಟಕ ಋಷಭ ಕೂಟಕ ಕೋಲ್ಲಕ ಸಹ್ಯ ಪರ್ವತ ಸಹ್ಯನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ ದೇವಗಿರಿ ಋಷಮೂಕ ಶ್ರೀಶೈಲ ಶ್ರೀಶೈಲ ವೆಂಕಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲ ವೆಂಕಟ ಅಂದರೆ ತಿರುಪತಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ ಮಹೇಂದ್ರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಆಂಧ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅದು ಒರಿಸ್ಸಾಕಿ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ ಹೇಳ್ತ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ದಾಟಿ ಮೇಲಿನ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಆಂಧ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ ಹಾಗೆ ವಾರಿಧಾರೋ ವಿಂಧ್ಯ ವಿಂಧ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿದೆ ಶುಕ್ತಿಮಾನ್ ಋಕ್ಷಿಗಿರಹ ಪಾರಿಯಾತ್ರ ದ್ರೋಣಶ್ಚ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋವರ್ಧನಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ್ನಲ್ಲಿದೆ ರೈವತಕ ಕಕುಬಹ ನೀಲಹ ಗೋಕಾಮುಖ ಇಂದ್ರಕೀಲ ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿ ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕಾಮಗಿರಿ ಇತಿ ಚ ಅನ್ಯೇಚ ಶತಸಹಸ್ರಶಃ ಶೈಲಾಹ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ವತಗಳಿವೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಿತಂಬ ಪ್ರಭವ ನದಾ ನದ್ಯಶ್ಚ ಸಂಚ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಎಷ್ಟು ಈ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಷ್ಟೋ ನದಿಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ನದಿಗಳ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏತಾಸಾಮಾಪೋ ಭಾರತ್ಯ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ನದಿಗಳು ಈ ನದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿವೆ ಏಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಚರಣದಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವ ಈ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳೇ ಯಾವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಫಲ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಚಂದ್ರವಸ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ಚಂದ್ರವಸ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೋಡಬೇಕು ಇವರು ಹಳೆ ಜನರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಧುನಿಕರನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಧುನಿಕ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಅದೇ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇಕು ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ಐ ತಿಂಕ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಬಟೋದಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೃತಮಾಲ ವೈಹಾಯಸಿ ಕಾವೇರಿ ಕಾವೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ವೇಣಿ ವೇಣಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಈ ವೇಣಿಯೇ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಆ ಭೀಮ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ದೆನ್ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಶರ್ಕರಾವರ್ತ ತುಂಗಭದ್ರ ತುಂಗಭದ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಓ ವೇಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣ್ಯ ವೇಣ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಭೀಮರತಿ ಭೀಮರತಿ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉಪನದಿ ಗೋದಾವರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿರ್ವಿಂದ್ಯ ಪಯೋಷ್ಣಿ ತಾಪಿ ಅದು ಆ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಗುಜರಾತ್ ಸೈಡ್ ಪಯೋಷ್ಣಿ ತಾಪಿ ರೇವಾ ಸುರಸ ನರ್ಮದ ಚರ್ಮಣ್ವತಿ ಅಲ್ಲಿವೆ ನದಿಗಳಿವೆ ಸಿಂಧುರ್ ಸಿಂಧುರನ್ ಸಿಂಧುರಂಧ ಶೋಣಶ್ಚ ಶೋಣ ನದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಸೈಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿ ಶೋಣ ನದಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಆ ಮಿಥಿಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶೋಣ ನದಿ ಇದೆ ಶೋಣ ನದಿ ಮಹಾನದಿ ವೇದಸ್ಮೃತಿ ಋಷಿಕುಲ್ಯ ತ್ರಿಸಾಮ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಸೈಡೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೌಶಿಕಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ದೃಷಧ್ವತಿ ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಈ ದೃಷಧ್ವತಿ ದೃಷಧ್ವತಿ ಗೋಮತಿ ಸರ ಸರಯು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಯೋಧ್ಯ ರೋಧಸ್ವತಿ ಸಪ್ತವತಿ ಋಷೋಷ ಶತದ್ರು ಈ ಶತದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಮರುದ್ವೃದ ವಿತಸ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಸಿಕ್ನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವೇತಿ ಮಹಾನದ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಅಸ್ಮಿನ್ನೇವ ವರ್ಷೆ ಪುರುಷೈರ್ ಲಬ್ಧ ಜನ್ಮಭಿ ಶುಕ್ಲಲೋಹಿತ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇನ ಸ್ವಾರಬ್ಧೇನ ಕರ್ಮಣ ದಿವ್ಯಮಾನುಷ ನರಕಗತೋ ಬಹ್ವ್ಯ ಆತ್ಮನಾನು ಪೂರ್ವೇಣ ಸರ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವತರು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತಯ್ಯೋ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಇಂದ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಹೋ ಅಮೇಶಾಂ ಕಿಮ ಕಾರ್ಯಶು
ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅದೆಲ್ಲ ಭೋಗಪರಾಯಣ ಲೋಕ ನ ಯತ್ರ ವೈಕುಂಠ ಕಥಾ ಸುಧಾಪಗ ನ ಸಾಧವೋ ಭಾಗವತಾಸ್ತದಾಶ್ರಯ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ನ ಯತ್ರ ಯಜ್ಞೆ ಶಮಖ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳು ಪೂಜೆಗಳು ಮಂದಿರಗಳು ಬೇಕಾದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಏನು ಮಂದಿರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೋಗಗಳೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಭಾರತ ದೇಶವೇ ಮಂದಿರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ನ ಯತ್ರ ಯಜ್ಞೆ ಶಮಖ ಮಹೋತ್ಸವ ಸುರೇಶ ಲೋಕೋಪಿ ನವ ನ ನವೈಸ ಸೇವ್ಯತಾಂ ಸತ್ಯಂ ದಿಶತ್ಯರ್ಥಿತ ಮರ್ಥತೋ ನೃಣಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಬೇಗಿ ಕರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಸಕಲ ಭೂಮಂಡ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ಬಲ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರು ಪರಿಚಯರು ಕೇಳಿ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕೂತಿದ್ದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗ್ತದೆ ಭಾರತ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಗಲೂ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಣ ಇದೆ ಕಾರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇವೆ ತಪೋ ಬಲ ಇದೆ ಮಹನೀಯರದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಪುಣ್ಯ ದೇಶ ಅದೇ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಂ ದಿಶತ್ಯರ್ಥಿತ ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಕರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಡ ಹೋಗಬಹುದು ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜಾ ಪಾರಾಯಣ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಗ ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟೇಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಏದೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಇದ್ದು ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದೇ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಇದು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಬೇಗ ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಜೀವಿಸುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಈಗ ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಷಡ್ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಅದು ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಸತ್ಸತ್